，跟我走吧。陆英豪，我知道你在这儿，而且我也知道，你一定会来救我。下面我说的每一个字，你都要认真听清楚。你们销毁的秘密计划实验室，其实是南野制造的一个假象。真正的研究人员和资料，还有细菌武器，已经开始分开转移。他们做好了随时撤退的准备。如果他们要是真的跑了，那咱们的任务就彻底失败了。所以你要抓紧通知大家，一定要找到他们的研究人员和细菌弹药，切断他们的退路。陆雪，你怎么样？你别管我，任务要紧。没有你，我怎么完成任务？答应我，别乱动。你知道什么是副射手吗？知道这副射手是干什么的吗？关键时刻，那就是诱饵。李如雪，是我这辈子见过的最美的姑娘，是我陆英豪最爱的姑娘。如果还有余生，我想带她看一场电影。如果还有余生。我想带他看《爱琴海》，最美的夕阳。如果还有余生，我想牵着他的手，跟他一起慢慢变老。我李如雪。
雪，不愿意嫁给陆英豪，生生世世在一起，永远都不分开。队长，怎么就你一个人呢？如雪姐呢？如雪牺牲了。啊！小鬼子，如雪姐这仇一会儿咱就给她报了。如雪牺牲前告诉我南野的计划，我们炸的鬼子的实验室其实都是假象，真正的科研人员和细菌炸弹已经分批转移了。我说刚才怎么有两辆卡车过去了？英豪，你就说吧，接下来怎么干？队长，你就下命令吧。东叔，你和坤子带着虎头山的兄弟们，攻打南城门，务必赶在大部队到达之前占领阵地，打开通路，让大部队顺利通过。老李，啊，你带一部分人阻击逃离的科研人员，不要放走一个。是，那你呢？我去找真正的细菌炸弹。那你知道真正的细菌炸弹藏在什么地方吗？我在安泰城长大，他们想在我眼皮底下逃出去，没那么容易。这笔账，我要亲自跟南野算清楚。
猜就是你，你这个打不死的瘟神，还在寻找你的秘密武器吧？嗯。就是你们整个省城都会灰飞烟灭。你不是枪王吗？开枪吧，那就借用你的手，把他引爆吧。借用你的手，来完成我们帝国的大业。帝国的军功章上，也会给你系上头功。嗯嗯。南野，怕是你们的天皇早就把你忘了吧？作为军人，你真是可悲的让我同情。你一次又一次让你们的计划失败，还有什么脸再提你们的天皇？作为一个男人，你一次又一次的失信，男人无信不立。言而无信，不知耻法，这是你失败的根本。作为父亲，你让你的亲生女儿参加这么邪恶的计划，亲手把她变成魔鬼的一员。南野，你已经失去了军人的荣誉、男人的信誉、父亲的责任。我要是你，早就按照你们的方式剖腹谢罪了，哪儿还有脸站在这儿？够了！你还有脸在这儿提我的纯子？我告诉你，那是我们南野家族的骄傲。怎么，不敢开枪了？你也有怕的时候。我今天看看你不用枪，是怎么阻止我计划的？你到现在还没明白
，决定战争胜负的，不是手里的武器，而是脑中的思想。你们想用侵略的手段霸占别人的家园，想用非人道的手段达到战争胜利的目的。从一开始你们就失败了。就算没有我陆英豪，没有我手里这杆枪。哪怕还有一个中国人在，你们都不会胜利，因为这片土地，它只属于中国人。
你快走，快走！哎呀，强子，唐小凤，来不及了，快走！别说话。
别管我，快点去金营录音好吗？他们说要抓狙击手，那就是抓他，快去！不是，你这能行吗？这里有我呢，李队长。陆云豪那里就他一个人，你赶紧去接应他。等等，你让如雪走。不是，拿着。来，来，来，走。你们胡搜，跟我来。玩的东西没啥可看的。来来，哎呀，这这这，看看看，你看你看，我看不死。衣服。